Alzi la mano chi non aveva in mente Uncharted quando ha prenotato o acquistato la sua PlayStation 4. Festeggiando il ventesimo compleanno del suo principale prodotto di intrattenimento, siamo certi di quanto Sony sappia di avere in Naughty Dog un valido e fedele alleato, in grado di fornire alle proprie piattaforme di gioco dei titoli capaci di fare la differenza nella dura guerra tra console. Così come i tre capitoli principali della serie hanno contribuito a nobilitare la line-up del cosiddetto monolito nero, ora vi è un nuovo e più spigoloso monolite ancora troppo giovane e indifeso, che necessita di qualche esclusiva di spessore per mostrare tutto il proprio potenziale, soddisfare quelle persone che hanno dato fiducia comprando la console nel suo primo anno di vita e magari attirare nuovi potenziali acquirenti. Chiunque abbia giocato almeno uno dei precedenti quattro capitoli, contando nell'elenco anche l'abisso d'oro su PlayStation Vita, sa bene che il buon Drake non è certo il tipo di persona che gira in pantofole per casa, ma è sempre alla ricerca di guai in giro per il mondo, alle prese con una qualche minizia sulla via di una caccia al tesoro di inestimabile valore. Uncharted 4 non si discosta per nulla da questa immagine e resta fedele al format che ha accompagnato il successo della serie, ritrovando la nostra irreprensibile canaglia in una località tropicale, ovviamente con un equipaggiamento risicato è impegnato a farsi strada tra i soldati che già pattugliano il luogo, un classico. Ciò che inizialmente, e come ogni volta, stupisce è ovviamente la grafica, grazie ad un colpo d'occhio da sogno su una natura incontaminata e con una florida vegetazione a dominare il paesaggio. Le coste alte che cadono a strapiombo su un mare mosso, piccoli stormi di uccelli che svolazzano nel cielo e le sporgenze rocciose sono solo alcuni degli elementi che rendono unico il panorama e lasciano per un attimo in secondo piano colui che in realtà è pur sempre il protagonista. Prestando maggiore attenzione si può notare la naturalezza con cui il vento smuove le fronde degli alberi anche più lontani o come le onde si infrangano sulle scogliere e in generale un livello di dettaglio altissimo per tutti gli elementi su schermo, dai personaggi agli ambienti. Un livello quasi fotorealistico che riesce forse paradossalmente a preoccuparci dopo alcuni casi spinosi dell'ultimo anno, anche se Naughty Dog merita certamente tutta la fiducia del caso, così come l'hanno ottenuta altri prima di loro. Molti avranno probabilmente già storto il naso nel constatare che, nel bene o nel male, le meccaniche di base sono rimaste sostanzialmente invariate, come le animazioni per la scalata, aggiungendo molto poco rispetto alla rivoluzione che ci si aspettava. Ci sono delle aggiunte legate a un piccone improvvisato che Nathan trova su un cadavere durante la sua avanzata e che gli permette di muoversi su pareti particolarmente friabili, ma fondamentalmente l'esplorazione è rimasta quasi invariata. Certo, sono comunque elementi ben amalgamati e vengono assorbiti in perfetta armonia nelle varie meccaniche di gioco, ma non rappresentano nulla di quel mai visto, rumoreggiato durante i mesi scorsi a denti più o meno stretti da alcuni addetti ai lavori. Pur assestandosi su livelli di regia quasi cinematografica, sia per i concitati momenti di scontro corpo a corpo, sia per le immancabili parti scriptate, vedere Nathan compiere le stesse animazioni di sempre con poche aggiunte, come largamente prevedibile, purtroppo non contribuisce a creare l'hype smisurato. L'elemento emerso che più ci ha favorevolmente colpiti è forse invece quello meno evidente, poiché concerne le meccaniche stealth e di rimando l'IA nemica. La serie di Uncharted non è nuova a fasi furtive, a partire dal secondo capitolo, ma anche in una manciata di minuti si riesce ad avvertire una differenza abbastanza marcata rispetto al passato. Se prima farsi scoprire da qualcuno voleva dire ritrovarsi in una guerra all'ultimo sangue con tutti i nemici, ora sembrano esserci nuove possibilità che potrebbero potenzialmente cambiare del tutto le fasi di combattimento, aggiungendo la fase di allerta e rendendo la fase furtiva ripristinabile anche dopo l'inizio di uno scontro a fuoco. Le stesse unità nemiche danno l'idea di rispondere in maniera più realistica alle situazioni, organizzandosi per perlustrare la zona, a partire dall'ultimo avvistamento, e allargare le ricerche dividendosi, oppure mettendosi in allerta se avvistano degli elementi sospetti. Pare insomma che molti dei miglioramenti al patting dei nemici e ai loro comportamenti introdotti con The Last of Us siano stati traslati nel nuovo Uncharted, e che le reazioni coerenti dei nemici diano a Nathan la possibilità di creare strategie e utilizzare espedienti prima neppure ipotizzabili. Per il resto, questo breve assaggio riesce a ricreare quel feeling tipico delle avventure di Drake, con tutti gli elementi che le hanno caratterizzate. Resta comunque troppo poco per dare dei giudizi affrettati, sia nel bene che nel male, come testimonia il glitch che ha severamente punito, per non dire trollato, la caduta nel vuoto durante una sfortunata scalata di chi testava la demo sul palco dell'ultimo PlayStation Experience. Questa finestra aperta sullo sviluppo di Uncharted 4, in conclusione, siamo certi riuscirà ad alzare il livello di hype, ma senza esagerare. Non fraintendete, come tutti avremmo voluto vedere di più, magari provare con mano un gioco che con molta probabilità arriverà tra poco meno di un anno, forse anche solo per scoprire se e quali altre novità ci sono nascoste tra le righe di un codice ancora ben lontano dall'essere ultimato. 
Tuttavia, chi pensava già a questo titolo mentre si recava in negozio per ritirare la PlayStation 4 e vedere l'ultima fatica dei Naughty Dog come una brezza all'orizzonte, dopo un'annata che potrebbe definirsi metaforicamente senza troppe difficoltà un periodo di bonaccia. È ancora presto per contare i giorni da un day one ancora sconosciuto, ma aspettiamo certamente tutti nuovi dettagli su questa che potrebbe essere l'esclusiva numero 1 nella lineup Sony del 2015.